До Дня Незалежності України ми оголошуємо конкурс «Моя техніка війни». За його умовами, воїна то у відеоролику до трьох хвилин має розповісти та показати свою техніку або зброю, згадавши бойові ситуації. Знімайте відео на смартфон у такому положенні, заливайте на файлообмінник та надсилайте нам посилання до 20 серпня. Кращі відеоролики покажемо у святковому випуску та нагородимо авторів спонсорськими подарунками. З випуску ви дізнаєтесь, скільки літаків Ан-178 Китай придбає в Україні, як по-новому списуватимуть втрачену АТО техніку, Туреччина чи Ізраїль продаватимуть нам радіостанції, чим завершилися випробування вертолітного лазеру, та які патрульні кораблі росіяни будують у Керчі. Днями було завершено поточний ремонт флагмана Військово-морських сил України фрегата «Гетьман Сагайдашний». Тож на 25-річчя флоту він виглядатиме як нова копійка. Що ж там із начинкою та можливостями, ми розбиралися спільно з нашими колегами з телерадіокомпанії «Бриз». Аби це 123-метрове судно стало на місце ремонту з початку травня, в палубі доку вирізали спеціальний отвір. На Ілічівському суднобудівному заводі за 14,5 мільйонів Сагайдач не очистився від морських наростів, поновив кермові гвинти та інші агрегати. Ми знаходимося на носовому машинному відділенні, де знаходяться два маршових двигуни, які дозволяють рухатися кораблю зі швидкістю 32 узли, що відповідає сучасним вимогам. Але після двотижневого ремонту з ладу вийшов дизель. Тож військова прокуратура звернулася до суду з позовом та стягненням з виконавця штрафу у 668 тисяч гривень. Все ж до ювілею ВМС флагмана полагодили і пофарбували. Після цього ремонту у 2018 році заплановано проведення глибокої модернізації. Зараз проходить етап заключення договорів на проведення цієї модернізації. Майже весь корабль буде змінений. Розроблена проектна документація, яка дозволить втілити в життя ці ідеї по модернізації корабля. Загалом Керченським заводом «Затока» було побудовано 9 прикордонних сторожових кораблів проекту 11351, що отримали шифр «Нерей». Від базового проекту зразок відрізняється арт-установкою АК-100, автоматами АК-630, РЛС «Вимпел», гідроакустичними системами пластина «С», бронза та злітно-посадковою смугою з ангаром для вертольоту. Як бачимо, український фрегат «Гетьман Сагайдачний» – найсвіжіший з родичів. Дзержинський, Орел та Воровський досі перебувають у складі прикордонної служби ФСБ Росії. Менжинський був списаний 1998-го, а Псков, Кедров та імені 70-річчя прикордонних військ 15 років тому. Найцікавішою виявилася доля червоного вимпела, який 1995 року росіяни офіційно порізали на метал, а реально продали Північній Кореї. Це сталося 2003 року і донині статус судна невідомий. Через анексію Криму гетьману Сагайдачному довелося змінити Севастополь на Одесу. І команда вважає це місце приписки більш зручним. Одна з причин – щорічне міжнародне навчання «Сібриз», до якого залишився місяць. Досвіду команді та оснащення фрегату вистачає, особливо після успішної участі в антипіратській операції НАТО «Океанський щит» та ЄС «Аталанта» у 2013-2014 роках. Звичайно, були внесені зміни в штатні розклади. В корабельні розклади проведено до обладнання рібами, тобто це спеціальні швидкохідні катери. Була розміщена вартова команда, яка безпосередньо займалася оглядовими операціями. З сонячного боку заходить фрегат, щоб сліпити піратів та не дати поцілити. З іншого баражує вертолітка 27 озброєний кулеметом. Два швидкісних човни виходять з засагайдачного та беруть підозрілий об'єкт у підкову. Саме так діяли наші уадинські затоці проти піратів і стали справжніми експертами з огляду суден. Але у тривалих в походах між вахтами потрібен і відпочинок – волейбол, риболовля, шахи тощо. Кубрики від 6 до 20 чоловік, в залежності від бойової частини. В кубриках є все необхідне. Офіцерський склад мічмана корабля розміщується в каютах від 2 до 6 місних. Найбільші свята сагайдаченці відзначають у вертолітному ангарі. Фрегат діє у зв'язці з пошуково-рятувальним К-27ПС, здатним ефективно працювати при хвилюванні моря до 5 балів. Для ліквідації аварії кораблів, пошуково-рятувальних і інших місій він має можливість програмування маршруту і лейбітку, що потягне до 300 кілограмів. Радянський корабельний багатофункціональний вертоліт К-27 в НАТО має позначення «Хелікс», тобто «Равлик». Свій перший політ здійснив 24 грудня 1973 року. 
Екіпаж 3-4 особи. Пара двигунів ТВ-317 ВК розвивають потужність 2200 кінських сил. Вони забезпечують максимальну швидкість 270 км на годину та граничну злітну масу 12,6 тонн. Практична стеля вертольота 5000 метрів, а дальність польоту 800 км. Загалом було виготовлено 267 одиниць. Флагман українського флоту має чим відповісти ворожій техніці усіх стихій. І це добре розуміли путінські морячки, коли 2014-го гетьман Сагайдашний зустрівся з групою кораблів. А через два роки спільно з Акерманом і Бордянськом змусив втекти з метливого. Артилерійська установка К-100 призначена для враження надводних кораблів, відбиття атак повітряного противника, а також застосування артилерії корабля по береговим об'єктам противника. Дальність стрільби артилерійської установки до 21 кілометра, можливе враження цілей на висоті до 16 кілометрів, швидкострільністю 60 пострілів хвилину. Протичленовий комплекс корабля складається з реактивних бомбових установок РБУ-6000 та їх апаратів 4-53-135. Реактивні бомби установки 6000 мають дистанцію стрільби 5800 метрів та дозволяють знищувати підводні човни на глибинах від 10 до 350 метрів. Загрози на морі щораз зростають і це впливає на технології кораблебудування. Стати на 10% ефективнішим у 2015 році нашому фрегату допомогли волонтери організації «Повернись живим». Подарували новий радар, що одночасно відслідковує до 100 цілей на відстані до 96 морських миль. Раніше це робилося на дерев'яному столі планшеті «Олівце». Ще варто оновити модулі автоматичної ідентифікаційної системи АІС, а пожежна команда потребує тепловізорів – для оперативного виявлення джерел вогню в умовах задимлення. Кораблю на сьогоднішній день вже 25 років, і ну, це серйозний термін, але досвід свідчить, що е, можливо продовжувати, він може ще років 10-15 прослужити. Для цього повинно бути комплексне підтримання його технічної готовності і водночас проведення його глибинної модернізації, щоб він відповідав сучасним трендам, сучасним ризикам і загрозам на морі. Будемо сподіватися, що глибока модернізація дасть флагману гетьману Сагайдашному друге життя. Адже універсальність фрегату полягає саме у справній роботі усіх механізмів і систем. Міноборони прийняло рішення про відновлення військових об'єктів на Одещині. Зокрема, Тарутинський полігон збільшив для створення навчального центру ВМС. Готується документація про відновлення Арцизького аеродрому, а в Сараті облаштовують дві військові частини. Цим починаємо інформаційну добірку за тиждень. Ми маємо в своєму складі вже прийняти в минулому році два катера таких, які вже стоять на бойовому чергуванні і вже виконують бойові завдання. Україна побудує для Китаю півсотні літаків Ан-178 з турбореактивними двигунами Д-436-148ФМ. Цю угоду було підписано під час авіасолону Лебурже, а завод 410 цивільної авіації виконав капремонт літака Ан-26, який передав Збройним силам. Оновлена електроніка дозволяє йому виконувати спільні операції з країнами НАТО. Кабмін уточнив порядок списання військового майна, знищеного під час АТО. Відтепер командири підрозділів, що мають штатну категорію від майора до полковника, матимуть право списувати майно на суму до 40 тисяч 800 гривень, а вищі командири та посадові особи – до 1 мільйона 20 тисяч. Це робиться для зменшення несправного зброєння та військової техніки. Конструкторське бюро «Луч» провело випробування протитанкового ракетного комплексу «Корсар». Ракета успішно вразила мішень на відстані понад 2000 метрів. Дослідження пошкоджень бронелиста довело, що «Корсари» здатні ефективно уражати техніку. Нагадаємо, КБ «Луч» постачає українській армії ПТРК «Стугна» і «Корсар». Міністр оборони Степан Полторак підписав акт за підсумками випробувань засобів зв'язку турецької Асалсан та ізраїльської компанії «Елбіт». В ньому йдеться про прихильність до першого виробника, а корпорація «Укринмаш» придбала у Польщі новітні приціли та прибори нічного бачення, що не дозволяють викрити власні позиції. Для підрозділів АТО отримали першу партію добових польових наборів нового зразка. Такий раціон вже важко назвати сухпаєм, адже він має першу страву. До того ж сімох видів. Один комплект розрахований на три прийоми їжі, розфасований у реторту паковки та розігрівається без вогню. За словами розробників, у арміях світу немає аналогів пайка. 
Україною пройшла хвиля автотерактів. 27 червня у Києві підірвали Мерседес, в результаті чого загинув командир спецназу ГУР, полковник Максим Шаповал. Наступного дня у Донецькій області так само вбили начальника відділу департаменту контррозвідки СБУ, а на Луганщині бойовики підірвали машину майора ФСБ Кулікова. Армія США купує на Вістар Дефенс 115 вантажівок MTV International 7000 MV для Іраку. Машини на багатоцільовій платформі коштуватимуть 18,8 мільйонів доларів. А у Бельгії дали старт придбанню французьких бронемашин загальною вартістю 1,2 мільярди доларів. Це 60 Ягуарів і BRC та 417 грифонів VBMR. Міноборони Азербайджану отримало партію російських самохідних протитанкових ракетних комплексів 9К-123 РЗНТМС для оснащення дивізіону. З'єднання Центрального військового округу РФ отримало нові самохідні гаубиці 2С-19М2, 100С, а Західний військовий округ – 15 модернізованих Т-72-3М. Водночас у Мінську танк Т-72, пересуваючись мокрою вулицею, врізався у стовп. Американський Lockheed Martin з індійським ТАС підписали угоду про спільне виробництво винищувачів F-16 Блок-70. Китай придбав у Росії по два літаки амфібії Б-200 та Б-103. Airbus Helicopters передала Німеччині 15-й останній вертоліт H-145М. А AH-64 Apache збив безпілотник на дистанції 1,4 км новим бойовим лазером від Рейтон. Новий авіаносець ВМС Великобританії королева Єлизавети вперше вийшов у море. На шанхайській верфі відбувся спуск на воду першого китайського смінця проекту 055. А в Керчі, судячи із супутникових знімків, будують патрульні кораблі проекту 22160 Павло Державін та Сергій Котов. Через кілька десятиліть багаті країни воюватимуть дистанційно, не втрачаючи особовий склад. Чорну роботу виконуватимуть авіаційні, наземні та водні безпілотні комплекси. Але не варто забувати про людиноподібних роботів. Як з їх розробкою зараз у світі досліджував Юрій Стоянський. Серед антропоморфних, двоногих, найпопулярнішими є гуманоїди компанії Boston Dynamics, яка вже 25 років займається розробкою роботів для армії. За цей час її інженери випустили у світ людиноподібні платформи Petman і Atlas. Вони можуть переміщуватися на своїх двох, відчиняти двері і виконувати нескладні завдання. При падінні самостійно підійматися. Проходять там, де не пройде, наприклад, колісна техніка. Кілька виробів компанії уже прийнято на озброєння сухопутних військ. В армії США роботи слугують допоміжним транспортним засобом для перенесення боєкомплекту та важкої зброї. Також їх застосовують для розмінування, евакуації поранених і розвідувальних операцій. Остання модифікація робота лінійки Big Dog здатна пересуватися під кутом 35 градусів, перестрибувати невеликі перешкоди та переносити вантажі масою до 150 кілограмів. Ідея полягає в тому, що зараз я не надто переймаюся діями робота і спокійно спілкуюся з вами або можу робити щось інше. А робот за моєю спиною виконує те, що нам потрібно. Його також можна контролювати через пульт керування. Новинкою компанії Boston Dynamics є робот Handle на колісному шасі. Він здатен рухатися зі швидкістю до 4 метрів за секунду та підстрибувати в висоту на 1,2 метра. США залишається лідером виробництва і практичного застосування роботизованої бойової техніки. Прикладом цього – дистанційне управління всіма інженерними машинами армії. А виготовлення двоногих бойових роботів є популярним хобі серед американців. Це перший американський бойовий робот. Він потребував багато простору та значних зусиль на його обслуговування. Ми збираємось запровадити кілька опцій, щоб добудувати цього робота. Зрештою, ми маємо кілька ідей, щоб втілити цю мрію в реальність. Крім США, активними розробниками роботів є Китай і Японія. Яскравим прикладом японської роботизованої платформи є невійськова розробка компанії Honda Humanoid Asimo. Те, що він добре стрибає і навіть на мить зависає у повітрі, стало проривом в нашій роботі. Асімо тримає своє тіло в дещо нахиленому положенні, щоб тримати баланс. Він вміє підійматися по сходах, підстрибувати на одній нозі і грати у футбол. Гарний удар, Асімо. Багатий на розробки роботизованих платформ – Китай. Тут створюють як великогабаритні платформи, так і зовсім маленькі. Є і військові розробки, керування якими здійснюється з допомогою нейронів. 
Розробкою роботизованих платформ займаються і в Росії. Ось, наприклад, остання версія робота Федор. Його створюють для допомоги космонавтам на космічних станціях. При цьому він може стріляти з двох рук по-македонськи, володіє навиками керування УАЗом, свердлить дирки, вчиться навіть уколи робити. Можна було б сказати, що він на квадроциклі їздить, але під час показів Путіну його банально пригвинтили до транспорту. Можливо, у майбутньому дядя Федя космонавт ще й соточку бояришника перехилятиме, не проливши ані краплі. Та поки йому заважають дроти. Тренировки по стрільбі учат андроїда швидко і самостійно приймати рішення, що пригодиться Федору, коли він відправиться на МКС, де буде допомагати космонавтам і обслуговувати станцію. При цьому зрозуміло, робот не знає усталості, не боїться ні вакууму, ні радіації, ні різких перепадів температур. І все одно непонятно, зачем Федору вміння стріляти. На сьогодні антропоморфні роботи перейшли з розряду футуристичних вигадок в технічну екзотику. Також в інтернеті набирають популярності безкоштовні мережеві ігри-стимулятори, за допомогою яких можна навчитись керувати залізним машинами. Можливо, і мобілізація в армію любителів погратися роботами не за горами. Так завершуємо другий сезон програми, яка йде у відпустку майже на два місяці. Тож наступний свіжий випуск дивіться 26 серпня. Дочекайтесь, буде цікаво.